சோதனையை தாண்டி தான் சாதனைகள் கடைசி பாடல் கமல் சார் தான் பாடல்கிற மாதிரி அமைஞ்சு சிந்தனை என்பது உங்களுக்கு மட்டும் தாங்க தெரியும் செயல் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் வணக்கம் மையம் டாக்ஸ் முகநூல் பக்கத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய தலைப்பு வந்து சிந்தனையும் செயலுங்கிறது அதாவது சிந்தனை என்பது வேறு செயல் என்பது வேறு அல்ல என்பதை வந்து கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேயே ஒரு பாடலில் எழுதிட்டார் என்ன எழுதியிருக்கிறார்னா சிந்தையும் செயலும் ஒன்றுபட்டாலே மாற்றம் காண்பதுண்டோ ஆக சிந்தையும் செயலும் ஒன்றுபட்டால் மாற்றம் காண முடியாது என்பதுதான் வந்து நிஜம் இதுக்கு வந்து உதாரணமாக சொல்லணும்னா ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறேன் ஜென் கதை ஒன்று சொல்லு ஒரு கிராமத்துக்குள்ள குதிரையில் ஒரு வீரன் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த ஊர் தாண்டி அவன் போகிற பொழுது அந்த ஊர் கடைசியில் இருந்த ஒரு மனிதன் கேட்குறான் எங்கேயா போயிட்டுருக்கேன் உடனே அந்த குதிரை மேல இருந்த வீரன் சொன்னான் அது எனக்கு தெரியாது குதிரை கிட்ட கேளுன்னா இது ஒரு பெரிய ஜென் தத்துவம் அதாவது என்னன்னா குதிரை என்பதை வந்து அவன் வாழ்க்கைங்கிறான் அந்த குதிரை என்பதை அவன் வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறான் அந்த வாழ்க்கை என்று சொல்வதை குதிரை என்று உதாரணமாக காட்டுகிறார்கள் சென்னிலே நாங்கள் வாழ்க்கை எங்கே இழுத்து கொண்டு போகிறதோ அந்த பக்கம் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் நிஜம் பாதையெல்லாம் மாறி வரும் பயணம் முடிந்துவிடும் மாறுவதை புரிந்து கொண்டால் மயக்கம் தெளிந்துவிடும் கவிஞர் தான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எங்களுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுவோம்னா சிந்தனை என்பதுக்கு தாட்ஸ் சிந்தனை என்பதுக்கு எங்களுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் இருங்கன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இது வந்து எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் நீங்கள் இருங்கன்னு சொல்கிறத வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் நடுவில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அந்த நூறு பேர் அங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த நூறு பேரும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சிந்தனை என்பதை வந்து இல்லாமல் ரெண்டு நிமிடம் இருங்க அந்த ரெண்டு நிமிடத்துக்கு பிறகு நாங்கள் கேட்போம் நீங்கள் வந்து சிந்தனையே இல்லாமல் இருந்தவங்க எத்தனை பேர்னு உடனே ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தான் கை தூக்குவாங்க மற்ற எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க சார் கண்ணை மூடினாலே சிந்தனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படிம்பாங்க அந்த ரெண்டு அல்லது மூணு பேர் மூணு பர்சன்ட் இருக்க அந்த மூணு பேர் நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிந்தனை என்பது எனக்கு வரவே இல்லை சார் உடனே நாங்கள் வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் சிந்தனை என்பது வரவே இல்லை என்பதே ஒரு சிந்தனை எனக்கு சிந்தனையே இல்லைன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா அதுவே ஒரு சிந்தனை ஆகவே சிந்திக்காமல் மனசு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஏதாவது விஷயத்தை அசை போட்டு கொண்டு இருக்காமல் இருக்கவே முடியாது இப்போ நீங்கள்லாம் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறவங்க நான்லாம் இந்த நிலைமையில் பெரிய அளவில் நாம் வாழ்க்கையில் வளர்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன நம்மளுடைய கடுமையான உழைப்பு நம்மளுடைய சிந்தனை செயல்பாடுகள் இன்றைக்கு வந்து நம்மளுடைய சிந்தனையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பொதுவாகவே கடந்த காலத்திலேயே தான் இருக்கு நாம் வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது நாம் இன்னும் அடைய வேண்டிய இலக்கு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு நாம் முடிவு பண்ணுகிற பொழுது இந்த வாடிக்கையாக வருகிற விஷயங்கள் இந்த சிந்தனைகள் கடந்த காலத்தில் தான் இருக்கும் ஆக அதில் நாம் வந்து நூறு விதமான எதிர்ப்புகள் நூறு விதமான போராட்டங்களை சமாளித்து நாம் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிறோம் அதில் ஒரு எண்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் வெற்றியை தான் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் முன்னேறி இருக்க முடியாது ஒரு பதினைந்து சதவிகிதம் அவமானப்பட்டிருப்போம் தோல்வி அடைந்திருப்போம் அங்கங்கே போய் திரும்பி வந்திருப்போம் மனசு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பதினைஞ்சு சதவீதத்தை எடுத்துக்கொண்டு மேலும் முன்னேறி விடாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அந்த எண்பத்தஞ்சு சதவீத வெற்றியை நாம் கொண்டாடுவதே இல்லை ஒரு சின்ன வெற்றி கூட கொண்டாடப்பட வேண்டிய வெற்றி தானே நம்மளை வந்து ஒரு அடி முன்னாடி நகர்த்தி வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமும் வெற்றி தானே அப்படிப்பட்ட பெரிய விஷயங்கள் வந்து நாம் செய்கிற பொழுது 
சிந்தனை என்பது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே அல்ல சிந்தனை என்பது நம்மை இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைக்கின்ற பெரிய விஷயம் அது நம்மளுடைய மனதினுடைய சக்தி அது நான் ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் சிந்தனை என்பது எப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக சொல்லணும்னு ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும் அந்த உதாரணம் என்னென்னா மகாத்மா காந்தி அவர் ஒரு பேரிஸ்டர் அந்த பேரிஸ்டர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டாம் வகுப்பு டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு ரயிலிலே அமர்கிற பொழுது வெள்ளைக்காரர்கள் அவரை அமர விடலை அவரை தூக்கி போடுகிறாங்க ஸ்டேஷனில் பேரிஸ்டர் படித்து அதாவது லண்டனில் பே பாரட்டில் டிகிரி வாங்கின ஒரு வழக்கறிஞர் அவர் அப்போ தான் முடிவு பண்ணுறாரு இவருடைய ஆதிக்கம் என்னென்னு தெரியல இந்தியாவில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க வராரு ரயில் பயணத்தில் பார்க்குறாரு எப்படி இந்திய மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இப்படி கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு என்ன தேவை சுதந்திரம் அந்நியரிடம் வந்து நான் எனக்கு சுதந்திரம் வேணும்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணார் அப்படி முடிவு பண்ணி அந்த சிந்தனையை எடுத்து செயல்படுத்த ஆரம்பித்தார் முதல் முதலில் நமக்கு வந்து மகாத்மா காந்தியை தான் தெரியும் அதற்கு பிறகுதான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் என்பவர் இருக்கிறார் நேருஜி இருக்கிறார் என்று இவங்க அவ்வளோ பெரிய நமக்கு தெரிய ஆரம்பித்ததுக்கு கா முதல் காரணம் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அவருடைய சிந்தனை அவருடைய செயல் எல்லாமே ஒன்றிணைந்து இந்திய மக்களுடைய மொத்த சிந்தனையாக மாறியது இந்திய மக்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு மனிதனை நம்பினார்கள் மகாத்மா காந்தியை நம்பினாங்க மகாத்மா காந்தியை நம்பினது காரணம் என்ன மகாத்மா காந்தியுடைய சிந்தனை இல்லை வேறு எதுவுமே இல்லை சுதந்திரம் வேண்டும் என்பதுதான் அந்த சுதந்திரம் மட்டும்தான் நான் அவர் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிவு செய்கிறார் அப்படி செய்யப்படுகிற அந்த முடிவை ஒட்டி தான் இந்திய மக்கள் எல்லாம் கூடவே வர்றாங்க காலனி ஆதிக்க நாடுகளிலே துப்பாக்கி எடுத்து போராடாமல் அஹிம்சா வழியிலே பெற்ற சுதந்திரம் பெற்ற ஒரே நாடு இந்தியா மகாத்மா காந்தியுடைய சிந்தனையும் செயலும் தான் அதுக்கு முதல் காரணம் சரி இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள பத்தி ஒரு உதாரணங்கள் சொல்றேன் அவங்க எப்படி சிந்திச்சாங்க எப்படி இந்த நிலைமைக்கு வந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்க எல்லாருமே நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் இவங்க மனசுல வந்து வேற எதுவுமே இல்லை நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று மட்டும்தான் நடிப்பு தான் என்னுடைய ரத்தத்தில் ஒவ்வொரு அணுலையும் என்னுடைய நடிப்பு என்பது தான் ஊறி இருக்கிறது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அவர்கள் கருதினார்கள் இப்படி ஊறி இருக்கிற இந்த ரத்தத்தில் என்னுடைய நடிப்பு மட்டும்தான் என்னை மன மன நிம்மதியோடு என்னை நான் தேவைப்படுகிற இலக்கை அடைய வைக்கும்னு அவங்க நம்பினாங்க ஆகவே தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நடிப்பு 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 ஒன்று மட்டும்தான் இந்த நான்கு பேரிடமும் இருந்த நடிப்பு என்னென்னா வித்தியாசமான நாலு விதமான நடிப்புகள் நாலு பேரும் நாலு விதமான நடிப்புகள் அவங்க நாலு பேரும் நாலு விதமான தனியாக பிராண்ட் பண்ணாங்க என் நடிப்பு காரணம் அவங்களுடைய சிந்தையும் செயலும் ஒன்றுபட்டது அடுத்து இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிற பாருங்க கவியரசர் கண்ணதாசன் பட்டுக்கோட்டை ஐயா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் கவிஞர் வாலி அவர்கள் இந்த மூணு பேரும் திரைப்பட பாடல் எழுதுவது என்பது மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தொழிலாக இருந்தது மட்டுமல்ல சிந்தனையில் இருந்தது மட்டும் வந்து திரைப்பட பாடல் மட்டும் எழுதுவது மட்டும்தான் பின்னாடி வசதி வந்தவொன்னு தான் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார் சினிமாலாம் எடுக்க ஆரம்பித்தார் அது அடுத்தது ஆனால் முதல் கட்டம் திரைப்பட பாடல் எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது திரைப்பட பாடல் மட்டும்தான் எழுதி கொண்டு வந்தார்கள் அதற்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் இசையமைப்பாளர் மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் இசை மேதை இளையராஜா அவர்கள் இசை இளம் புயல் இசை புயல் ரகுமான் அவர்கள் இந்த மூணு பேருக்கும் இருக்க பெரிய ஒத்துமை என்னென்னா இசையை தவிர வேறு எதுவுமே அந்த பக்கத்தில் அவங்களுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது அதுதான் நிஜம் இசை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சிந்தனை முழுக்க இசை தான் அந்த இசை அதாவது அந்த இசை சம்பந்தப்பட்ட எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருந்தார்கள் செய்ய தயாராக இருந்தார்கள் இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று பேருக்கும் தனித்தனி பாணி எம் எஸ் சிஸ்தானுக்கு ஒரு பாணி இருக்கிறது இளையராஜா அவர்களுக்கு ஒரு பாணி இருக்கிறது ரகுமான் அவர்களுக்கு ஒரு பாணி இருக்கிறது இது எப்படி இந்த பத்து பேருக்கும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒத்துமை என்ன தெரியுமா இந்த பத்து பேருமே பள்ளி கல்வியை தாண்டாதவர்கள் பள்ளி கல்விக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்கிற மாதிரி பள்ளி பள்ளி கல்வி படிக்கவே இல்லை பள்ளி கல்வியை முடிக்கவே இல்லை அவங்க 
இப்படி முடிக்காத இந்த பள்ளி கல்வியை வைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கையில் எப்படி இவ்வுலகம் பூராவும் உலக மக்கள் எல்லாம் வியந்து பார்க்கிற அளவிற்கு அவர்களால் சாதனை படைக்க முடிந்தது எப்படி பெரிய விஷயம் அவங்கள உள்ள சாதனை படைக்க முடிந்தது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அவங்களால் படைக்க முடிந்த சாதனை எப்படி தெரியுமா சிந்தனை அந்த சிந்தனையில் இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்களுடைய அந்த சிந்தனையோடு சேர்ந்த அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஆகவே தான் நான் சொல்லுவேன் வழக்கமாகவே சிந்தனை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நம்மை வழி நடத்தி செல்லுகின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி செல்லுகின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் சிந்தனையும் செயலும் தான் நீங்கள் நம்புனா நம்புங்க என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அக்டோபரினுடைய தந்தை மறைகிறார் அவர் மறைந்த பொழுது ஒரு குடும்ப தலைவன் மறைகிற பொழுது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரச்சனைகளும் எங்கள் வீட்டில் இருந்தது அந்த பிரச்சனைகளை தாண்டி இன்றைக்கு இவ்வளவு தூரம் நாங்கள் வளர்ந்திருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாரும் வளர்ந்துருக்கிறோம் நான் வளர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது காரணம் என்ன தெரியுமா எங்கள் மனசில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருந்தது ஐ வாஸ் நாட் பான் டு சஃபர் நான் கஷ்டப்படுறதுக்காக நான் இல்லை ஏன்னா கவ எங்கள் அப்பா இருந்தப்ப நாங்கள் இருந்த உயரம் என்பது வேறு அந்த உயரத்திலிருந்து கீழே விழுகிற பொழுது அந்த அடி அந்த வலி அந்த வழியை தாண்டி நாங்கள் வந்து முன்னேறணும்னு நினச்சி முன்னேறணும் எல்லாரும் உழைச்சோம் சிந்திச்சோம் அந்த சிந்தனையில் இருந்தது ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் கவிஞர் கண்ணதாசுடைய மகன் தான் நான் வாழ்க்கையில் தோக்கவே முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது நிச்சயமாக நான் இங்கே ஜெயிப்பேன் இருந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தாண்டி நாங்கள் வெளில வந்தோம் இன்றைக்கு எல்லாம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறோன்னா இதுதான் முக்கிய காரணம் எத்தனை முறை நாம் விழுகிறோம் என்பது கணக்கே இல்லைங்க எத்தனை முறை நாம் எழுகிறோம் என்பது நாம் கணக்கு அத்தனை முறை நாங்கள் விழுந்திருத்திருக்கிறோம் ஜெயிச்சிருக்கிறோம் இது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ஆன விதி அது பொதுவான விதி அது நீங்கள் நினைச்சா ஜெயிக்கலாங்கிறது தான் உங்களுடைய சிந்தனைகள் தான் சரி இப்போ உங்களுடைய சிந்தனைகள் ஒன்றுபடுகிறது செயல் ஒன்றுபடுகிறது என்னுடைய சிந்தனையும் செயலும் ஒன்றுபட்டுடுச்சு பிரச்சனை இல்லாமல் எனக்கு எல்லா விஷயமும் கையில் வந்துருமா பிரச்சனை இல்லா ஒரு விஷயமும் நம்ம கையில் வராதுங்க உண்மையை சொல்கிறேன் பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு விஷயமும் நம்ம கைப்பட வராது இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இந்த சோதனைகள் இந்த கஷ்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் கொடுக்கப்படுகிற சோதனை உங்களை சோதிக்கிறது நீ கேட்கிற நான் கேட்கிற இந்த உயரம் நான் கேட்கிற இந்த உயரம் இந்த உயரத்துக்கு நான் தகுதியானவனா என்பதற்கான சோதனைகள் அது அந்த சோதனையை வந்து தாண்டி தான் நாம் வந்து மேலே வர முடியும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்பாஜி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் அவருடைய அக்னி சிறைகள் நூல் போட்ட முதல் காரணத்தினால தான் அவர் எனக்கு தொடர்பில் வந்தார் அந்த புத்தகம் தயாராகிறதற்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து அப்துல் கலாம் ஐயா என்னுடைய அருமையான நண்பராக இருந்திருக்கிறார் அதில் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நிறைய பெரியவர்களோட எனக்கு கிடைத்த அந்த அறிமுகம் எல்லாமே என்னுடைய தாய் தந்தை கொடுத்த வரம்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் பிரின்சிபல் சயின்டிஃபிக் அட்வைசர் இதில் இருக்கார் விஞ்ஞான் பவன் டெல்லியில் ஒரு சில மாற்று கருத்துக்கள்னால வேலையை ரி ரிசைன் பண்ணிடுறார் ராஜினாமா செய்து விடுகிறார் வேலையை அதுக்கு அடுத்து அவர் என்ன முடிவு பண்ணார்னா பெங்களூரில் போய் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸு அல்லது மட்டும் மற்ற பல்கலைக்கழகங்களிலேயும் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுக்கணும்னு நினைச்சார் ஏன் அவர் மாணவர்களை டார்கெட் பண்ணார்னா இந்தியாவுடைய அடுத்த தலைமுறை அவர்கள் 
அந்த அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போகணும்னு அவர் ரொம்ப நினைச்சார் அந்த நினைக்கிறது மட்டுமல்ல இந்தியாவை உருவாக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவை உருவாக்கக்கூடிய சிற்பிகள் எல்லாமே மாணவர்கள்கிட்ட தான் இருக்காங்கன்னு அவர் ரொம்ப நம்பினார் ஆகவே தான் அவர் என்ன பண்ணார் பெங்களூருக்கு வர்றதுக்காக அவருடைய ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்க டெல்லியில் ஏஷியட் வில்லேஜில் ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு பெட்ரூம் தான் அது ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் அவ்வளோதான் அந்த ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டை விற்றுட்டு பெங்களூரில் வாங்குறாரு சரி நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய உதவியாளர் ஷெரிடன் பேர் நம்ம கன்னியாகுமரிக்கார் இப்படி ஒரு உதவியாளரும் இப்படி ஒரு என்ன சொல்லுவோம் முதலாளியும் பார்க்கவே முடியாது அப்படி ஒரு பாசம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஷெரிடன் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து குழந்த மாதிரி தான் பார்த்துப்பார் அது வந்து நேராக பார்த்து அனுபவிச்சிருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது பழகிறது எல்லாம் அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து பெங்களூரில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டாங்க இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவர் வரணும் அப்போது பெங்களூரில் இருக்கிற பேராசிரியர்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்க வகுப்பு எடுக்கக்கூடிய தகுதி அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு இல்லை காரணம் என்னென்னா அவர் வாங்கியிருக்கிற டாக்டரேட் எல்லாமே ஆனரரி டாக்டரேட் கௌரவ டாக்டர் பட்டங்கள் தான் ஆராய்ச்சி செய்து பிஹெச்டி பட்டம் அவர் வாங்கவில்லை என்பதனால் அவர் வகுப்பு எடுப்பதற்கான தகுதி அவருக்கு இல்லைன்ட்டாங்க இப்போ டெல்லியிலையும் இருக்க முடியாது பெங்களூருக்கும் போக முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை தினமும் நான் ஷெரிடன்ட்டு கேட்பேன் சார் எப்படி இருக்கிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போது சென்னையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் கலாநிதி அவர்கள் துணைவேந்தராக இருந்தார் அவர் இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போனார் போயிட்டு கையோடு சாரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் வந்து இங்கே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் கெஸ்ட் ஹவுஸில் அவருக்கு ஒரு அறை அவருக்கு ஒரு தனி சமையக்காரரை கொடுத்தார் டி முத்தையன் சேர் என்கின்ற ஒரு சேரை கிரியேட் பண்ணி அந்த சேருக்கு வந்து இவர் தான் ஹெட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு அலுவலகம் அந்த ஃபுட்பால் கிரவுண்டு கேத்தா மாதிரி ஒரு அலுவலகத்தை கொடுத்தார் ஏன் சொல்ல வரேன் தெரியுமா மாணவர்கள் கிட்ட பேசணும்னு தான் நினைச்சார் அவர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் அதுக்கான செயல்பாடுகளில் தான் இறங்கினார் ஃப்ளாட்டை விற்றது பெங்களூரில் வாங்கினது எல்லாமே மாணவர்கள் நடுவிலேயே அவரை கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து விட்டது அவருடைய சிந்தனை இளைஞர்களை நான் எப்படி ரீச் பண்ண போறேன்னு நினைச்சாரு நான் ரீச் பண்ணியே ஆகணும்னு நினைச்சாரு நான் விஷயத்த சொல்லி ஆகணும்னு நினைச்சாரு அவரை ஜனாதிபதி ஆக்கி பார்த்தது அவருடைய சிந்தனை அவர் ஜனாதிபதி ஆவேன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை பாண்டிச்சேரியினுடைய துணைவேந்தர் வெங்கட சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு பத்திரிகையில் பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் அப்படின்னு இதை நான் வேடிக்கையாக நான் தினமும் அவரை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலேயே மாலையில் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் தினமும் மாலையில் நாலு மணியில் நாலு 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 மணி நாலரை மணிக்கு போயிட்டுனா ஏழு மணி வரைக்கும் அவர் கூட தான் இருப்பேன் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் காலையில் பேப்பரில் நீங்கள் தான் ஜனாதிபதியாக வரணும்னு வெங்கட சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் நோ 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 நான்லாம் இல்லை அலெக்சாண்டர் ஹேஸ் அ சான்ஸ்னார் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது சார் அவர் வந்து மாணவர்களை மீ சந்திக்கணும்னு தான் நினச்சார் இளைஞர்களை இந்திய இளைஞர்களை சந்திக்கணும்னு தான் நினச்சார் ஜனாதிபதி ஆனார் ஜனாதிபதி ஆனதற்கு பிறகு லட்சக்கணக்கான மாணவர்களை இளைஞர்களை சந்தித்தார் கடைசியில் அவர் மரணிக்கிற பொழுது கூட இளைஞர்கள் நடுவில் தான் அவர் மரணிக்கிறார் ஏன் சொல்ல வர ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சிந்தனையையும் செயலையும் ஒன்றுபடுகிற பொழுது ஒன்றுபடுகிற பொழுது சோதனைகள் வரும் சோதனையை தாண்டி தான் சாதனைகள் வரும் வெறும் சோதனையாவே இருக்காது அப்பா பாட்டு எதுனா மாதிரி சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி சோதனை ஏ இருக்காது 
ஒரு சோதனை நீங்க வென்றுட்டீங்கன்னா ரெண்டு சோதனை நீங்க வென்றுட்டீங்கன்னா மூணாவது சோதனைகள் முடிவு பண்ணிடும் இன்னொரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் பப்பாசி நடத்துகிற சென்னை புத்தக காட்சி அந்த சென்னை புத்தக காட்சி வந்து நான் மூன்று முறை தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் எங்க இதுல வந்து பப்பாசி பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் உண்டு ஒரு தலைவர் இரண்டு சென்னை புத்தக காட்சிகள் நாங்கள் நடத்த முடியும் நான் நடத்துகிற முதல் சென்னை புத்தக காட்சியிலேயே கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தவர்கள் வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் எங்க சங்கத்துக்கும் கொடுத்தார் பப்பாசிக்கு கொடுத்தார் அதற்கு பிறகு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து அக்டோபரில் மீண்டும் பதவியேற்கிறேன் இரண்டாம் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து டிசம்பர் வெள்ளாம் சென்னையில் மிகப்பெரிய வேலை ஜனவரியில் நான் சென்னை புத்தக காட்சி நடத்தியாக வேண்டும் ஒஎம்சிஏவை நாங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கோம் சென்னை புத்தக காட்சி நடத்துறதுக்கு அப்போது ஒஎம்சிஏவை மீட்டு எடுக்க ஆறு மாதம் ஆகும் அந்த அளவுக்கு அதில் டேமேஜ் ஆனால் சென்னை புத்தக காட்சியை நடத்தி ஆகணும்னு முடிவு பண்ணோம் நான் மட்டும் என்ன நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய டீம் நான் தலைவர் எனக்கு கீழே செயலாளர் பொருளாளர் அதுக்கு கீழே எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டின்னு எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு பேசணும் இந்த புத்தக காட்சி நாம் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் நடத்தணும் ஆறு மாதங்கள் கழித்து ஜூன் மாதம் நடத்தணும் நாங்கள் அந்த புத்தக காட்சி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற புத்தக காட்சி ஏன் சென்னை புத்தக காட்சியை நாங்கள் நடத்தியே ஆகணும் எதுக்காக நாங்கள் நடத்தியே ஆகணும் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட இருநூறு சிறு தமிழ் பதிப்பாளர்களுக்கான வாழ்வு ஆதாரம் அது இப்போ என்ன மாதிரி பெரிய பதிப்பாளர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன காரணம் பணம் வரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எங்கே கிடைக்குதுன்னா வாசர்களை நேரிலே சந்திக்கிற வாய்ப்பு ஆசிரியர்களை நேரிலே சந்திக்கிற வாய்ப்பு வாசர்கள் சொல்கிற கருத்துக்கள் சஜஷன்ஸ் நாங்கள் கேட்குறோம் இந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சென்னை புத்தக காட்சி எங்களுக்கு உதவிப்படுது புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கு பெரிய அறிமுகங்கள் கிடைப்பதற்கு வியாபாரிகளை சந்திப்பதற்கு ஏற்றுமதியாளர்களை சந்திப்பதற்கு சென்னை ஒரு பெரிய களம் ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு இருநூறு தமிழ் பதிப்பாளர்களுக்கு ஆறு மாதத்திற்கான வீட்டு செலவு ஆறு மாதத்திற்கான வாடகை ஆறு மாதத்திற்கான அலுவலகம் நடத்துகிற அளவுக்கு வந்து அந்த சென்னை புத்தக காட்சி பணம் சம்பாரிச்சு கொடுத்துரும் அதனால தான் அந்த சென்னை புத்தக காட்சியை வந்து நாங்கள் குறிப்பாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் சென்னை புத்தக காட்சியை பற்றி வெள்ளம் வந்தாலும் நாங்கள் அதை வந்து புத்தக காட்சி நடத்தணும் வெற்றி வந்தது ரெண்டாவது புத்தக காட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டா புத்தக காட்சி நடக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நவம்பர் மாதம் டிமானிசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு பண மதிப்பிழப்பு வந்த உடனே அது ஒரு பெரிய விஷயம் பண மதிப்பிழப்பு எங்களுக்கு சென்னை புத்தக காட்சி என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு முடிவு பண்ணோம் சென்னை புத்தக காட்சியை நடத்துகிறோம் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் செஞ்சு காமிச்சோம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து உதவுனாங்க என்ன சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமா ஒரு புத்தக காட்சி என்பதை வந்து வெற்றி பெறுவதை விட ஒரு பதிப்பாளர்களுக்கான வாழ்வு ஆதாரத்தை நாங்கள் நடத்தி கொடுத்துருக்குறவங்கள தான் ஆக சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் இருக்கிற செயல்பாடுகள் அது நடைமுறை சிக்கல்கள் எது வந்தாலும் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் தான் நான் நம்புகிறேன் காப்பமேர் ஒன்று சொல்வார் இப்போ கேள்விகள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் அதில் காப்மேர் சொன்னதோடு சொல்லிட்டு அந்த கேள்விகளுக்கு நான் வர்றேன் காப்மேர் ஒன்று சொல்வார் வானம் இரண்டு விடும் போது நட்சத்திரங்கள் வெளியே வருகின்றன என்பார் வானம் இரண்டு விடுகிற பொழுது நட்சத்திரங்கள் வெளியே வருகின்றன என்பார் பகலில் நட்சத்திரம் தெரியாது ஆனால் இரவில் வானம் இருட்டாக இருக்கிற பொழுது அந்த நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வாழ்க்கை மிகவும் இரண்டு விடுகிற பொழுது ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு தோன்றும் பிரச்சனை என்பதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க இருட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டோம் அந்த ஏன் இருட்டையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டு இருக்கிற பொழுது எதுக்காக நீங்கள் இருட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் 
அதுதான் அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்காரு அவர் வானம் இரண்டு விடும்போது நட்சத்திரங்கள் வெளியே வருகின்றன கவிஞரின் வாரிசு நீங்கள் கவிதை எழுதுவீங்களா கவிதை எழுத முடியாதுங்க போயட்ஸ் ஆர் பான் நாட் மேடுங்க கவிஞர்கள் பிறக்கிறார்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை நான் பிறந்தேன் உருவாக முடியாது ஆனால் இதை ஓரளவுக்கு கற்று எழுதுனேன் இதை ஓரளவுக்கு பேசுகிறேன் அதுவே வந்து பெரிய விஷயம் ஏன் தமிழில் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க உண்மையை சொல்ல போனால் ஆங்கிலத்தில் இதை விட எளிமையாக பேச முடியும் என்றால் நான் படித்தது வந்து ஆரம்பத்தில் பள்ளிக்கூடம் வந்து கார்பரேஷன் ஸ்கூல் அப்போ தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து அப்பா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்தாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்ததுனால அப்பா என்ன பண்ணாங்க கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் ஜெயித்தோம் ஜெயித்த உடனே என்னை கொண்டு போய் கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் தான் சேர்த்தார் என்னையும் என்னுடைய தம்பி டாக்டர் கமலையும் என்னுடைய மூத்த அக்கா தலைமையிலையும் கொண்டு போய் கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் தான் சேர்த்தாங்க அந்த கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் சேர்த்ததுக்கு அதனால் எங்களுக்கு வந்து அப்போ அந்த கார்பரேஷன் பள்ளிக்கூடம் வந்து சுத்த சுகாதாரம் கூட இல்லாமல் இருந்தது அப்போ எங்கள் அப்பாவுடைய மூத்த சகோதரர் திரு கணப்பு செட்டியார்னு பேர் பஞ்சு அருணாச்சலம் அவருடைய அப்பா அப்பா அவர் வந்து அப்பாட்ட சத்தம் போட்டு அவர் காங்கிரஸ்காரர் சத்தம் போட்டு நீ எதை வேணால் பண்ணிட்டு போ பிள்ளைங்க படிப்பில் குறிக்கிடாதுன்னு சொல்லி எங்களை கொண்டு போய் இதில் சேர்த்தார் பெசன் திஸ் ஆஃப் ஹில் ஹைஸ்கூல் கலாஷேத்ரால அந்த இடத்துல போய் நான் இருக்கும்போது அங்கேயும் எனக்கு தமிழ் மீடியம் தான் கிடச்சிது தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன் அதே மாதிரி அங்கேயும் நான் தமிழ் மீடியம் என்ன விஷயம்னா எங்களுடைய பள்ளிக்கூடம் முழுக்க நான் தமிழ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் படித்ததுனால எனக்கு திருப்பி இது வந்தது கல்லூரி எனக்கு ஆங்கில மீடியம் கிடைக்கல பியூசி நான் படிக்கும்போது தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன் நான் அப்படியே இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு வந்தேன் ஏன் தெரியுமா அந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எனக்கு வெறி மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆங்கிலம் எனக்கு வேணும்னு நான் நம்பினேன் யாருமே நம்பலை நான் படிப்பேன் ஆங்கில இலக்கியம் படித்தேன் நிச்சயமாக பெரிய விஷயம் வந்து அந்த ஆங்கிலம் என்பது நல்லாவே பேச வர்ற அளவுக்கு வளர்த்துக்கிட்டேன் என்னுடைய திறமைகளை சிந்தனையும் செயலும் தான் அது அதான் இப்போருத்தர் கேட்டிருக்கிறாங்க பெரியா பெரிய கருப்பன் எதிர்மறையான சிந்தனைகள் வராமல் இருக்க தங்களுடைய அறிவுரை என்னென்ன நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருங்க மனிதனாக பிறந்த எல்லாருக்குமே இப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்த குழந்தைங்களுக்கு எல்கேஜி யூகேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன பாட்டு சொல்லி கொடுத்தீங்க லண்டன் பிரிட்ஜ் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் சாலமன் கிரண்டி பான் ஆன் மண்டே கிறிஸ்டன் ஆன் டியூஸ்டே டைட் ஆன் சாட்டர்டே ரிங்கா ரிங்கா ரோசஸ் ஆல் ஃபால் டவுன் தமிழில் தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு என்னத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸ்கூலில் பாட்டி வடை சுட்டுக்கிட்டு இருந்தால் காக்கா வடையை திருடிட்டு போச்சு நரி காக்காவே ஏமாத்திச்சு அதாவது ஆரம்பத்தில் நம்மளுடைய வழிகாட்டுதல்கள் எல்லாமே இப்படி தான் இருந்தது சிந்தனையில் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸு வர்றதுக்கான ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஏன்னா ஆழ்மன அளவில் வந்து அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஆழ்மன அளவில் வந்து அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிற பொழுது ஒரே ஒரு விஷயம் ஓஷ சொல்வார் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து வர வரும்போது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கேன்சல்னு சொல்லுங்க பார் ரிப்பீட்டடாக சொல்லுங்க பார் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் சார் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வரும் சார் அதை மாற்றுவது என்னென்னா அதுக்கு நேர்மறையாக எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வருகிற பொழுது அதுக்கு நே அந்த எண்ணங்களை வந்து ஒதுக்கி விட்டுட்டு நேர்மறை எண்ணங்களை கேன்சல் பண்ணுங்க கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக எதிர்மறை எண்ணங்களை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நேர்மறை எண்ணங்களுக்கு வாங்க வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றி அடையலாம் ஆ இன்னொரு கேள்வி கமல் சார் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி கடைசி பாடல் கவியரசருடைய கடைசி பாடல் வந்து கண்ணே கலைமானே மூன்றாம் பெரிய படத்தில் அதில் வந்து கமல் சார் தான் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த கமல் சார் தான் அந்த பாட்டை பாடுவார் அந்த படத்தில் அப்பாவுடைய வாழ்க்கை வந்து கா அப்படிங்கிறதுல தான் தொடங்குது 
கண்ணியின் காதலி அப்படிங்கிற படம் தான் அப்பாவுடைய முதல் படம் பாடல் எழுதின படம் அதில் அவர் எழுதிய பாடல் கலங்காதிரு மனமே உன் கனவெல்லாம் நினைவாகும் ஒரு தினமே அந்த பாட்டு படம் வந்து கால துவங்குது பாட்டு கால துவங்குது அப்பா இறக்கிற பொழுது குமுதத்தில் தொடர்ந்து கவிதைகள் எழுதி கொண்டிருந்தார் அந்த கவிதைகள் அந்த கவிதைகள் வரிசையாக வார வாரம் வந்துகிட்டு இருக்கோம் அமெரிக்காவிலேருந்து அதை யார்ட்டையாவது கொடுத்து அனுப்புவார் அப்போ கடைசியாக ஒரு கவிதை எழுதினார் கருவறை தொடங்கி கல்லறை வரையில் வருவதும் போவதும் போட்டு ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தார் சென்னையிலிருந்து அமெரிக்கா போகிறதுக்கு முன்னாடி பாலுமகேந்திரா அவர்களுக்கு இளையராஜா இசையில் மூன்றாம் பிறைக்கு வந்து பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் தான் பிரசாத் ரெக்கார்டிங் தியேட்டரில் தான் அப்போ அந்த பாடல் எழுதிட்டு போனார் இப்பெரிய ஒத்துமை என்னென்னா அவருடைய முதல் படம் கண்ணியின் காதலி கா அந்த படத்தில் வந்த முதல் பாடல் கலங்காதீர மனைமே கா கடைசி படம் மூன்றாம் பிறை அதில் வந்த பாடல் கண்ணே கலைமானே கா அவர் கடைசியாக எழுதிய கவிதை கருவறை தொடங்கி கா அந்த கடைசி பாடலை பாடி நடித்தவர் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் கா ஏன் சொல்ல வர்றேன்னா அந்த கடைசி பாடல் கமல் சார் தான் பாடணுங்கிற மாதிரி அமைஞ்சு போனது ஒரு பெரிய அமைப்பு அது எங்களுடைய படம் வானம்பாடி வானம்பாடியில் கமல் சாருக்கு வந்து ஒரு ஏ எட்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எட்டுலேருந்து எட்டு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும் அப்போ கமல் சார் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு முழு ரோல் படம் பூரா அந்த ரோல் பண்ணியிருப்பார் ஆக அது அப்படி தொடங்கின உறவு அது கமல் சாருடைய நூறாவது படத்துக்கு ஒரு கை போட்டு நன்றின்னு சொல்லி ஒரு ஷீல்டு கொடுத்தார் அந்த விழாவில் வந்து முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பங்கு பெற்றார்கள் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் பங்கு பெற்றார்கள் அந்த படங்களும் நான் வச்சுருக்கிறேன் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கமல் சாரோட தொடர்பு என்பது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் இன்னொன்று வந்து கமல் சார் சொல்லியிருக்கிறார் கவியரசருடைய பாடலில் தான் நான் தமிழ் கற்றேன் நன்றி சார் இது கமல் சாருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுது அதை நான் நம்புகிறேன் பெருந்தன்மையை காட்டுது அது கமல் சார் அவர்கள் வந்து தமிழ் உச்சரிப்பு அவர் நிறைய படிச்சிருக்கார் நிறைய படிச்சிருக்கார் என்னை என்னை பிரமிக்க வைத்த இன்னொரு பெரிய வாசகர் வந்து என்னுடைய தந்தை என்னை ரொம்ப பிரமிக்க வச்சவர் நிறைய படிச்சிருக்கார் அப்பா ஏராளமாக படிச்சிருக்கிறார் அவர் படித்த வந்து எங்கே இருந்து தான் படிப்பார்னு தெரியாது அப்படியே ஒரு புத்தகத்தை எடுப்பார் ரெண்டு புரட்டு புரட்டுவார் வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் அதனால் அந்த தமிழ் கமல் சார் அவர்களுக்கு தமிழ் மீது இருந்த காதல் அவர் நிறைய படிச்சிருக்கிறார் படிக்காததே கிடையாது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் படிச்சிருக்கிறாரு எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கிறார் ஏன் சொல்ல வர்றேன்னா பறந்து படிக்கிறது அந்த படிப்பு இருந்ததுனால தான் கமல் சார் பெருந்தன்மையாக கவியரசர் அவர்களது பாடல் இருந்து தான் தமிழ் கற்றுக்கொண்டேன்னார் ஏன்னா கவியரசர் திரைப்பட பாடல்களில் வந்து அருமையான சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்தியிருப்பார் வழக்கில் இல்லாத வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும் அத்தான் என்கிற வார்த்தை வந்து கவியரசருக்கு பிறகு கூட யாருமே எழுதுன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் அத்தான்கிற வார்த்தை மீது மிகப்பெரிய ஈடுபாடு அவருக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் கவியரசர் அவர்கள் கையாண்டிருக்கிறாங்க இன்னொன்று கேட்டிருக்கிறாங்க தங்களது அப்பா எழுதிய கவிதைகளில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த கவிதை அது கவியரசரை வந்து ரெண்டு விதமாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர் மிகப்பெரிய திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர் இன்னொரு விதம் வந்து கவிதை கவிதையில் அவருடைய வீச்சு எங்கேயும் இருக்கும் அவருடைய மிகச்சிறந்த கவிதையை வந்து நீ மணி நான் ஒலிங்கிறது அதில் சொல்லியிருப்பார் மனையால் சுகமெனில் யாதன கேட்டேன் மனந்து பாரன இறைவன் படித்தான் ஒன்னொன்னா சொல்லிக்கிட்டே வருவார் சொல்லிட்டே வந்தோடனே எல்லாத்தையும் நீ செஞ்சு பாடுறாம்மா கடவுள் ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்பான் செஞ்சு பாடுறாம்மா கடவுள் அப்போ தான் இவர் வந்து 
நீ செஞ்சு பாருன்னு சொன்னான்னா கடவுள் சொன்னான்னா அப்போ நீ எதுக்கு அனுபவித்தே தான் அறிவது என்றால் ஆண்டவனே நீ எதற்கு என்றேன் ஆண்டவன் சற்றே அருகு நெருங்கி அனுபவம் என்பதே நான் தான் என்றான் இந்த தாட் எல்லாம் வந்து அவர் கவிதையில் ஃப்ளூவெண்ட்டாக வரும் என்ன சொல்லணும் அது சொல்லிடுவார் கவிதையில் திரைப்பட பாடலில் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் சிந்தனை செயல் அப்படிங்கிறப்ப வந்து சிந்தனை செயல் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு இன்னொரு பெரிய உதாரணம் வந்து என்னுடைய தந்தை என்ன திரைப்பட படங்கள் எடுக்கிற வரைக்கும் அரசியல் இருந்த அரசியல் இருந்தப்போ கூட திரைப்பட பாடல் எழுதுகிற பொழுது அவர் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சிருவார் அவருடைய பிரச்சனைகள் அவருடைய போராட்டங்கள் அவருடைய பண பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுருவார் பாடல் எழுதுகிற பொழுது அதை வந்து நம்மை விட இன்னொருத்தர் சொல்கிறது தான் பெரிய கேட்கணும் அது ஆசையாக கேட்கணும் என்னென்னா தெலுங்கு கவிஞர் ஆச்சாரிய ஆத்ரேயான் பேர் மிகப்பெரிய கவிஞர் அவர் சொல்லுவார் கண்ணதாசன் என்பவர் வந்து வேட்டி கட்டிய சரஸ்வதி என்பார் எனக்கு பெருமையாக தான் அது ரொம்ப பெரிய பெருமை அது எங்கள் அப்பா பற்றி சொல்லும்போது அது ஆச்சரிய ஆத்ரேய ஐயா வந்து சொல்லும்போது சொன்னார் உங்கள் அப்பா சாதாரண ஆள் இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்கள் அப்பா விட்டு இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிம்பார் அப்பா என்ன சொல்லுவார் ஆத்ரேயா வந்து குரு அப்படிம்பார் அப்படி இந்த பக்கம் மலையாளத்தில் வயலார் அந்த பக்கம் கன்னடத்தில் சி ஹெச் உதயசங்கர் இதெல்லாம் காண்டம்பரரிஸ் எல்லா காண்டம்பரிக்கும் வந்து கவிஞர் எத்தனை நல்லாவே தெரியும் கவிஞருடைய தமிழ் வளம் கவிஞருடைய அந்த சிந்தனை வேறு எதுவுமே இல்லை அவர் வந்து அதாவது அவருடைய சிந்தனை என்னென்னா கிருஷ்ணகானம்னு ஒரு ரெக்கார்டு அந்த ரெக்கார்டில் வந்து சமஸ்கிருத பாடல்கள் எழுதணும் அப்படி கடைசியாக அவர் சமஸ்கிருத பாட்டு எழுதணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுங்கிற பொழுது இரண்டு நாள் அல்லது மூன்று நாள் நினைக்கிறேன் நான் சென்னை சமஸ்கிருத கல்லூரியில் இருந்து ஒரு பேராசிரியர் வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு மூன்று நாள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வகுப்படுத்திருப்பார் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் பேசிக்கு தாங்க அதை வைத்து என்ன பண்ணார் அப்பா தனது சமஸ்கிருத அறிவை வளர்த்து கொண்டார் பஜகோவிந்தத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் சமஸ்கிருதத்தில் வந்து பொன்மொழியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் கனகுதான சோத்திரத்தை மொழிபெயர்த்தார் சமஸ்கிருதத்தில் பாட்டு எழுதிட்டார் கிருஷ்ணகானந்தில் எம் எஸ் சனானே பாடியிருப்பார் அந்த பாட்டு அமர ஜீவிதம் சுவாமி அமுத வாசகம் குட்டி குட்டி வரிகளாக போட்டு குட்டி குட்டி வார்த்தைகளாக போட்டு சமஸ்கிருதத்துக்கு அது புதிய விஷயம் அது அப்படி எழுதியிருந்தார் அதனால் அவருடைய சிந்தனையை வந்து பாடல் எழுதுவது என்பது பற்றி தான் சிந்தனையை வந்து செயலாகிற பொழுது தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை எல்லாம் அவர் அடைகிறார் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு எதிர்மறை எண்ணங்கள் நேர்மறை எண்ணங்கள் இது ரெண்டுலையும் வந்து எப்படி சாதிக்கிறது நேர்மறை எண்ணங்கள் போதும் சாதிப்பதற்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு வேண்டாங்கிறது தான் நீங்க அந்த எதிர்மறை எண்ணங்களை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க உங்களை இன்னும் பின்னுக்கு எடுக்கக்கூடிய விஷயம்தான் நேர்மறை எண்ணங்களுக்கு வாங்க ஒரு பெரிய விஷயங்கள்லாம் இப்போ நண்பர் குமரவேல் கேட்டிருக்காரு யுவர் ஃபாதர் இஸ் சச் அ லெஜண்ட் அண்ட் கேன் யூ ஷேர் சம் ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் வித் ஹேம் எஸ் தேங்க் யூ ஃபார் தேட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் வித் மை ஃபாதர் விஜய் டிவியில் கோபி கேட்டார் உங்கள் அப்பாவோட நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு நான் சார் எங்கள் அப்பாவோட நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழ்க்கை இல்லைங்க அது அது கவிதை என்ன நான் அது காவியம் அது கவிதை கூட இல்லை காவியம்னு சொன்னேன் எங்கள் அப்பாவோட நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து காவியம் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அது வந்திருக்கலாம் சார் என்கிட்ட கேட்டாரு உங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா எங்கள் அப்பா காட்டின அன்பு என்ன 
எங்கள் அப்பா பாட்டின அன்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி குமரிவேல் இட்ஸ் அ கிரேட் மூமெண்ட்ஸ் கிரே ஜாக்கி அண்ட் ஆல்வேஸ் ஷேர் நான் நிறைய விஷயங்கள் அப்பா பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அதை நான் நிறையவே ஷேர் பண்ணுறேன் யூடியூப்லேயும் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்கார் ராஜாஜி கண்ணதாசன் ஐயாவின் நீண்ட நாள் கனவு கனவாக இருந்தது எது அதை உங்களிடம் எதுவும் சொன்னாரா எங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை ஒரு புறம் சொல்லியிருக்கார் அவருடைய நீண்ட நாள் கனவு என்னென்னா அவருக்கு ஒரு கிருஷ்ண கோயில் கட்டணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் கோயில் கட்டுவது எல்லாம் என்பது வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் அவருக்கு ஆசை இருந்தது கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும் அந்த கோயிலில் போய் கடைசி காலத்தில் உட்காந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அங்கேயே உட்காந்து இருக்கணும் பெரிய விஷயம் அது ஆனால் அது நடக்கல அது இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்கிறார் விஜய் நவீன் கவியரசு ஐயா வாழ்ந்த காலத்தில் நான் வாழவில்லை கவியரசர் இப்போ கவியரசர் பார்த்து வியந்த மனிதர் யார் அவர் மிகவும் பிடித்து எழுதிய புத்தகம் எது கவியரசர் பார்த்து வியந்தங்கிறத விட கவியரசர் வியந்த ஒரே கவிஞன் வந்து பாரதி பாரதியை பார்த்து அசந்திருக்கிறார் பாரதியுடைய எழுத்துக்களை பார்த்து அவர் பார்த்து வியந்த கவிஞன் அவர் கவியரசர் பார்த்து வியந்து இந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் உலகத்தில் இருக்கிறாரான்னு தேடி கொண்டு இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் இருக்கிற பொழுது அதை விட மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் நம்பின ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து அவர் அவர் ரொம்ப ரொம்ப நேசிச்சு ஒரு பெரியவர் வந்து யார் தெரியுமா காஞ்சி பெரியவர் மகாசாமிகள் இன்னொருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் நம்ம வளர்ப்பு படித்த புத்தகம் நடுமூல் போன்ற எந்த தாக்கம் இல்லாமல் எது தெளிவான சிந்தனை அப்படின்றாரு அனுபவங்கள் தாங்க வாழ்க்கைய அனுபவங்கள் தான் வாழ்க்கை அனுபவங்களால் உருவானது தான் வாழ்க்கை நீங்க வந்து நான் படித்தது அனுபவப்பட்டது எதுவுமே வாழ்க்கை இல்லைன்னா எனக்கு என்ன சிந்தனை இல்லா சிந்தனை இருக்க வாய்ப்பே இல்லை உங்களுடைய அனுபவங்கள் அடிப்பட்டா அது ஒரு அனுபவம் அவமானப்பட்டா அது ஒரு அனுபவம் ஒரே அனுபவத்துக்கு பல பதிப்புகள் போடாதீங்க பாரப்பா ஒரே அனுபவத்துக்கு பல பதிப்புகள் போடாதீங்க நிறைய அனுபவங்கள் அதுதான் அதனால வந்து நீங்க படித்தது வாழ்க்கையில் வளர்ந்தது எதையுமே நீங்க ஒதுக்கிட்டு சிந்தனை இல்லாமல் இருக்க முடியாது இமயமலைக்கு போனாலும் சாமியார் வீட்டை பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்பாரு பாருங்க அப்பா சாமியாருக்கு மாமியார் இருப்பாங்க கிண்டல் பண்ணுவார் அதுக்காக ஏன் சொல்ல வரேன்னா சிந்தனை என்பது வந்து நிப்பாட்ட முடியாத ஒரு விஷயம் நான் முதல்ல சொன்னபடி தான் ரெண்டு நிமிஷம் உங்களால் கண்ணை மூடிட்டு உட்காருங்க எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் உங்களால் உட்கார முடிகிறதா என்று பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் அதே சமயத்தில் இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை வந்து இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை நாம் வந்து சிந்தனை என்பதை வச்சு செயலை நடைபெறுகிற பொழுது பிரச்சனைகள் வரும்னு நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒரு தீர்வை கொண்டு வருகிறது அந்த தீர்வு தான் முன்னேற்றத்தை தருதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாவது உலக போரில் ஜப்பானும் ஜெர்மனியும் சுத்தமாக காணாமல் போய்விட்ட நாடுகள் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் தினசரி ஏதாவது ஒரு ஜப்பானிய பொருளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தொழிற்சாலைகள் முழுக்க ஜெர்மன் தொழில்நுட்பங்கள் ஜெர்மன் மிஷினரி தான் இருக்கு இரண்டு நாடுகளும் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேறி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டே தற்போதைய தலைமுறைகள் தமிழில் பேசி எழுதி அவமானமும் நினைக்கிறார்களே அவர்களுக்கு தங்களது அறிவுரை என்ன ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க தாயை படித்தாலும் தண்ணீரை படிக்காதம்மா தாயும் தாய் மொழியும் வேறு அல்ல அப்படிம்பாங்க ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த இளைய தலைமுறை ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாங்க அந்த ஆங்கிலத்திலையும் முழுசாக பேசுகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவங்க அவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து தேங்க்யூன்னா டிகே கியூ இப்படி தான் போகுது அதனால் ஸ்பெல்லிங்கும் தெரியாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு ஆனால் ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் வீட்டில் வந்து தமிழில் தான் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து நானும் வீட்டில் வச்சுருக்கிறேன் அப்பா தான் கூப்பிடுவோம் அம்மா தான் கூப்பிடுவோம் சும்மா ஒரு நாள் வந்து என்னுடைய தம்பி அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் அப்பாட்ட சொன்னான் என்ன கவிஞரேன்னா ஏய் கவிஞரெல்லாம் அந்த கேட்டுக்கு வெளியில் 
உள்ளே வந்தால் நான் உன் அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடு மரியாதையான்ட்டாரு நான் அப்பப்போ சும்மா நான் டேடின்னு கூப்பிடுவேன் என்னடா டேடி அப்பான்னு கூப்பிட்றதுல என்ன இருக்கும் உனக்கு அப்படிம்பார் சரிப்பா சும்மா கூப்பிட்டேன் அப்படின் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அப்பான்னு கூப்பிட்றதுக்கும் அந்த அம்மான்னு கூப்பிட்றதுக்கும் ஒரு பெரிய பாசம் இருக்குங்க டேடி மம்மி எல்லாம் ரொம்ப ஏலியன் ஆகிடுது ரொம்ப தள்ளி போயிடுது ஆனால் இன்றைய தலைமுறையை நீங்கள் பேச நினச்சிங்கன்னா அவன் அவங்கள வீட்டில் கூப்பிட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே அறிவுரை அவங்க பெரியவர்கள் எல்லாருமே அவங்க தயவு செஞ்சு தமிழில் பேச சொல்லுங்க என்னுடைய பேத்திகள் என் கூட ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நான் இப்போ கிராண்ட் ஃபாதர் நான் வந்து ஒரு தாத்தா என்னுடைய பேத்திகள் ரெண்டு பேர் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே அப்பா அம்மா தான் கூப்பிடுறாங்க என்னுடைய மகனையும் மருமகளையும் அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இளைய தலைமுறைக்கு நீங்கள் தான் வழிகாட்டியாக இருக்கணும் ஆமாம் தமிழில் தான் பேசணும்னு சொல்லுங்க தமிழில் தான் பேசுவாங்க பள்ளிக்கூடம் போய் ஆங்கிலத்தில் பேசியாது தமிழில் தான் பேசணும் அது எங்கள் வீட்டில் நடைமுறையாகவே நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்கார் வனவாசம் புத்தகத்தில் அரசியல் சூழல் திமுகவிட அதிகமாக இருக்கிறது திமுகவை வந்து திமுகவுடைய வரலாறுல கண்ணதா திமுகவின் வரலாறையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வரலாறையும் கண்ணதாசனையும் பிரிக்க முடியாது கண்ணதாசனையும் பிரிக்கவே முடியாது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வளர்ச்சியில் கண்ணதாசனுடைய மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது திரைப்பட பாடல்கள் மூலமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வளர்த்தவர் ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒரு கூட்டம் போட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வளர்த்தவர் அண்ணாமிதவர் வைத்திருந்த மரியாதை மிகப்பெரிய மரியாதை அதனால தான் என் தம்பிக்கு பேர் அண்ணாதுரைன்னு வச்சாரு எந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவருடைய மகனுக்கும் அண்ணாதுரைனு பேர் வைக்கல ஆனால் கவிஞர் கண்ணதாசன் வச்சாரு ரெண்டாம் கட்ட தலைவர் இரண்டாம் கட்டத்தில் இருக்கிற தலைவர்கள் கூட அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து அண்ணாதுரைன்னு பேர் வைக்கல ஆனால் என்னுடைய தம்பிக்கு அண்ணாதுரைன்னு பேர் வச்சாரு அது அண்ணாக்கிட்டே சொல்லியும் காமிச்சாரு அதனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றிய விஷயங்கள் தான் அதில் வரும் காரணம் அரசியல் மனவாசம் புத்தகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றி தான் இருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வரலாறு உண்மையான வரலாறுன்னா அது ஒன்று தான் எங்கிட்ட வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க உங்கள் பேரில் இருக்க பெரிய முக்கியத்துவம் என்ன தெரியுமா வாங்க என்னன்னு கேட்டாங்க என்னன்னு கேட்டேன் நானே எனக்கு புது புது விளக்கம் அது உலகத்திலேயே ரெண்டு சுயசரிதை தாங்க நேர்மையான உண்மையான சுயசரிதை ஒன்று மகாத்மா காந்தியுடைய சத்திய சோதனை இரண்டாவது கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய வனவாசம் உங்க பேர் காந்தி கண்ணதாசன் அப்படின்னு சொன்ன அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு உண்மையிலே இப்படி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அப்பாவுடைய கவிதைகளில் திரைப்பட பாடல்களில் இவ்வளவு சிந்தனைகள் அவங்க கொண்டு வர்றாங்க பெரிய விஷயம் ஐயா சிந்தனையை காட்டிலும் செயல் பெரியதான் கேட்குறார் சிந்தனை என்பது உங்களுக்கு மட்டும்தாங்க தெரியும் செயல் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரிசல்ட் அது உங்களை வந்து பாராட்டுவான் நூறு பேர் பாராட்டுவான் அப்போ சிந்தனை விட செயல் தான் பெருசு ஏன்னா சிந்தனை என்பது வந்து உருவாக்கி கொடுக்கறது படைப்பு படைத்துக் கொள்கிறது படைப்பு அது அந்த படைப்பு ஒரு ரிசல்ட்டாக வெளில வரும்போது தான் மக்களுக்கு தெரியுது நம்மளுடைய வெற்றி என்பது வந்து நமக்குள்ளே இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை மற்றவங்க பாராட்டணும் நம்மளுடைய வெற்றியை அதனால் உண்மையிலே சிந்தனையை விட செயல் தான் மிகப்பெரிய விஷயம் சிந்தனைக்கு இல்லைன்னா செயல் இல்லைங்கிறது வந்து வேறு ஆனால் சிந்தனை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கட்டும் வெற்றி வெளியில் தெரியக்கூடிய விஷயம் நமக்கெல்லாம் வெளியில் தெரியறது தான் முக்கியமாக இப்போது இருக்குது சார் அரசியல் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்றை மக்கள் நீதி மையத்தின் தோடல் பரிந்துரைக்க நீங்கள் எதை பரிந்துரைப்பீர்கள் தமிழக அரசியலின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கவியரசனுடைய வனவாசத்தை மட்டும் படிக்கும் போதும் இன்னொரு பெரிய விஷயம் வந்து ஒன்று கேட்டிருக்காங்க சார் கமல் சாருடனான உங்கள் பயணம் என்னன்னு நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய பயணம் தான் ஏன்னா நான் எந்த அரசியல் கட்சியிலையும் கிடையாது இத்தனை வயசு வரைக்கும் நான் அரசியல் கட்சிக்குள்ளே போகவே இல்லை அப்போ கமல் சார் கட்சி ஆரம்பித்த உடனே கூட நம்பி மக்கள் நீதி மையத்தில் சேரலை ஒரு ஆறு மாதம் பார்த்தேன் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு அப்போ தான் தோணுச்சு உண்மையிலேயே மக்களுக்காக ஏதாவது ஒரு சிந்தனை இருக்கிற கட்சி எதுவுமே இல்லைங்கிறப்ப தான் ஒரு புது உதயமாக தெரிஞ்சுது மக்களுக்கான ஒரு சிந்தனையோடவே ஒரு அரசியல் கட்சியை துவக்கி இருக்கிறார் சார் எதில் போய் நாம் இணைவோம் என்று தான் நான் இணைஞ்சேன் நான் ஒரு சாதாரண உறுப்பினர் தான் சாதாரண உறுப்பினர் தான் ஆனால் கமல் சார் அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த அந்த என்ன சொல்லுவோம் அந்த அறிமுகங்கள் கமல் சார் என்னை கொஞ்சம் நெருக்கத்தில் வச்சு கொண்டிருந்த அந்த அறிமுகங்கள் எல்லாம் 
வாழ்க்கையில் நான் மறுக்கவே முடியாது ஏன்னா நான் வெறும் தொண்டன்தான் கட்சியில் மக்கள் நீதி மையத்தில் இருக்க எல்லா தொண்டர்கள் போல நானும் ஒரு தொண்டன்தான் அவர் கவிஞர் மீது வைத்திருக்கிற அந்த அன்புனால என் மீது பெரிய அன்பு வைத்திருக்கிறார் அதுக்கு நான் என்றைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு எந்த புள்ளி வந்து கவியரசரே வந்து ஆன்மீகத்தில் இழுத்து வந்துடுச்சுங்க ஆன்மீகத்துக்கு இழுத்துக்கு இல்லைங்க ஒரு புள்ளி தான் அவரை நாத்திகத்துக்கு இழுத்துட்டு போச்சு ஆன்மீகத்துக்கு அவர் இழுத்துட்டு வரல எங்கள் குடும்பமே சைவ குடும்பம் தான் சிவனை வன வழிபடுகிற குடும்பம் தான் எங்கள் கோத்திரத்தை சிவகோத்திரம்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்னென்னா சிவனுடைய டிசெண்டன்ஸு அப்படிங்கிறதுனால சிவகோத்திரம் நான் வேடிக்கா சொல்லுவேன் எதுக்கு எது வேணாலும் எங்கள் தாத்தாட்ட கேட்டுப்பேன் எங்கள் பாட்டையாட்ட கேட்டுப்பேங்க யார் உங்கள் பாட்டையாம்மா இந்த கோயிலில் இருக்க பார் சிவன் எங்கள் பாட்டையா இந்த பார்வதி இருக்காங்க பாரு எங்கள் பாட்டி அப்போ தான் பெரிய அப்பா அப்படிங்க வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் அதனால் அப்பா வந்து விபூதியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கிறாரு ஆரம்ப கட்டத்தில் கலைஞர் அவர்களோடு இருந்த இழுத்தம் அப்போ போகும்போது திராவிட முன்னேற்ற தீக்கா கூட்டம் நடக்குது திராவிட கழக கூட்டம் அப்போ அப்பா நானும் பேசணும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ பேசுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பா வந்து கலைஞர் சொல்கிறார் யோ நெத்தியில் விபூதியை வச்சுக்கிட்டு கடவுள் மறுப்பு கூட்டத்தில் பேசணுங்கிறியா ஐயா அப்படின்னு உடனே இதுனே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அழிச்சுட்டு நேரம் மேடையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆனால் இறக்குற வரையில் அவர் அந்த குங்கும பொட்டும் விபூதியும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அர்த்தமுள்ள நிபந்தம் எழுதினார் அவர் நாத்திகத்துக்கு போனதும் திமுகவில் இருந்ததும் அவருக்கு ஒரு பெரிய அனுபவங்களாக அமைஞ்சது ஏற்கனவே சொன்னபடிதான் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் எதுக்காக சொல்லணும் பல நேரங்கள் வந்து அப்பா பற்றி பேசும்போது கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆகிடும் ஏன்னா அப்பாவோடு நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நான் சொன்னபடிதான் ஒரு காவியம் அது அப்பா வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நண்பர் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேசியிருக்கணும் சர்வசாதாரணமாக அதாவது ஒரு அப்பா பிள்ளைங்கிறதையும் தாண்டி தோளுக்கு மேல் வளர்ந்தால் தோழன் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் எங்களை எல்லாம் நடத்தியிருக்கிறாரு என்னை வியக்க வைத்த மனிதர்களில் அவர் ஒருவர் நிறைய விஷயங்கள் அப்பாவோட எங்களுக்கு இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் அது ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நிச்சயமாக பகிர்ந்துக்க முடியும் இப்போ நான் சம பண்ணுறேன் சிந்தனையும் செயலும் ஒன்றுபடுகிற பொழுது பிரச்சனைகள் வரும் கவலைப்படாதீங்க பிரச்சனையை தூக்கி போட முடியும் நம்மளால் இப்போ நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் இந்து எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம் இப்போது என்ன கோவிட் கொரோனா வைரஸ் உடைய தாக்கம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோங்கிறத நம்ம பாதுகாப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் பல நாடுகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அழிவை கொடுத்துருக்குது அவங்க ஆத்மாலாம் சாந்தி அடையட்டும் அந்த பாதிப்பு இந்தியாவில் குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் சைனாவிலேருந்து அதை ஆரம்பிச்சிருச்சுங்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டில் நாம் இருக்கவே வேணான்னு சொல்லிட்டு முதல் முதலாக ஜப்பான் டூ பாயிண்ட் டூ பில்லியன் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸை கொடுத்து நாங்கள் வெளியில் வர்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜப்பான் தான் முதல்ல அறிவிக்குது அதற்கு பிறகு கொரியா அறிவிக்குது சைனாவில் இருக்கிற எங்களுடைய நிறுவனங்கள் பூரா வெளியிலே வரப்போகிறதுன்னு கொரியாவுக்கும் ஜப்பான்காரர்களுக்கும் இந்தியாவிலே இடம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் ஏற்கனவே இங்கே இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ அடுத்து ஜப்பானில் சைனாவிலிருந்து அமெரிக்காவும் வெளில வரப்போகுது அடுத்து சைனாவில் என்னென்ன நிறுவனங்கள் அயல் நாட்டு நிறுவனம் முதலீடு செய்திருந்ததோ அவங்க அவ்வளோ பேரும் வெளியில் வரப்போகிறாங்க அவங்க அவ்வளோ பேரும் வெளில வந்து அவங்க போகக்கூடிய ஒரே நாடு இந்தியா தான் அதனால் இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கிறது இந்த வைரஸ்னால் எல்லா இடமும் பிரச்சனை நமக்கும் பிரச்சனை தான் ஆனால் அந்த பிரச்சனை ஒரு கொண்டு வந்திருக்கிற மிகப்பெரிய தீர்வு அந்த பிரச்சனை எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய தீர்வு என்ன நமக்கு ஒரு மிக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறது அதனால் கடைசி கேள்வி கலைஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்ததும் ஈவிகை சம்பத்தோர் முதல் நாங்கள் வர வேண்டியது அதை விடுத்து கலைஞர் முதல் வந்து கவிஞர் இருப்பு கொண்டு தீ திருவள்ளூருடைய மனைவி திருவள்ளூர் கூப்பிட்ட பொழுது தண்ணி இறச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அந்த தண்ணி நிறைய இருந்த சொம்பு 
அங்கேயே நினைச்சிம்பாங்க லெஜண்ட் அவர் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கதைகள் வரலாம் கவிஞரசரும் அதே போல் ஒரு பெரிய லெஜண்ட் இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் வரத்தான் செய்யும் சரி இப்போ எண்ணங்கள் மூலம் இப்போ வந்து நெகட்டிவ் அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்து இந்த தொற்று காலத்தில் ரொம்ப பயமுறுத்துது என்ன பண்ணுறது முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா கொரோனாங்கிறது வந்து வந்தாச்சு இந்த ஊரில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த கொரோனா வியாதி வைரஸ் அந்த கொரோனாவில் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் மற்ற நாட்டை விட நம்ம நாட்டில் பாதிப்பு கம்மியாக தான் இருக்குது அதாவது நம்ம ஊரில் இருக்க பொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா கண்டாமினேஷன் வாட்டர் குடிக்க முடியாது மாசு மாசடைந்த நீர் மாசடைந்த காற்று எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுதான் இப்போ நமக்கு வரமாக மாறி இருக்கிறது பயப்படவே வேண்டாம் அரசாங்கம் சொல்லுகிற விதிமுறைகளை தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வீட்டை விட்டு வெளில போனால் போக வேண்டாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் இருக்குது அதனால் அப்படி இருக்கிற பொழுது வந்து எதுக்காக வெளியில் வரணும் எதுக்காக நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் தேவையே இல்லையே வர வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் வாங்க இல்லைனா வராதீங்க அதனால் ஸோ இப்படி பயந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடு பொருள்கிறது நாம் எவ்வளவோ நல்ல இடத்துல இருக்கிறோம் வெரி பாசிட்டிவாக இருக்கும் நம்ம எல்லா நல்ல இடங்களில் தான் நாம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நாட்டு மீது இருக்கிற மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா எல்லா விதமான பொருட்களும் நமக்கு கிடைக்குது காய்கறி வீட்டு வாசலுக்கே வந்துடுது அதனால் மற்ற நாடுகளில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது தெரியுமா அதெல்லாம் பார்க்குற பொழுது நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கிறது அதனால் ஸோ இந்த தொற்றை பற்றி பயப்படவே பயப்படாதீங்க நீங்கள் வீட்டு விட்டு போகாமல் இருந்தால் தொற்று யாருக்கும் வராது உங்களுக்கும் வராது யாருக்கும் வராது வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படி திரும்பி பாருங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் போக வேண்டாம் அவசியம் இல்லை அதனால் எண்ணங்கள் மூலம் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் நிச்சயமாக வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் எண்ணங்கள் மூலமாக வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் என் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் உயரணும்னு நினச்சிங்கன்னா உயர முடியும் எண்ணங்கள் தான் செயல்பாடுகள் இந்த இரண்டு தான் எண்ணங்கள் தான் செயல்பாடுகள் இந்த இரண்டு தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனால் உங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் சீர்படுத்துங்க நேர்மறையாகவே சிந்தியுங்க படுக்க போகிற பொழுது நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பண்ணுங்க யோசிங்க உங்களுடைய குறிக்கோள் என்னென்ன செய்யுங்க டாப்மேர் ஒன்று சொல்வார் அதை விட ஒன்று பெரிய விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு கட்ட விரல் நான் வந்து சட்டக்கல்லூரியில் படிக்கிற பொழுது எனக்கு வந்து கிரிமினாலஜி தான் நான் என்னுடைய ஸ்பெஷலைஸ்டாக எடுத்தேன் கிரிமினாலஜிங்கிறது வந்து குற்றவியல் சட்டத்தை பற்றி தான் நான் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன் குற்றவியல் சட்டத்தை பற்றி தான் நான் படித்தேன் முழுமையாக அந்த குற்றவியல் சட்டத்தில் வந்து தடயங்கள் இருக்குது ஃபாரன்சிக் சயின்ஸு அந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் படிக்கும்போது தான் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நம்மளுடைய கட்ட விரல் இருக்கு இல்லையா இந்த கட்ட விரலில் இருக்கிற ரேகை மாதிரி உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே இல்லை இனிமேல் பிறக்க போகிற குழந்தைகளுக்கு கூட நம்மளுடைய கட்டை விரல் ரேக மாதிரி இருக்காது நிஜம் தான் அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கு அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா அஞ்சு விரல் ரேகை நாங்கள் எடுத்தாலுமே கட்டை விரல் ரேகை மட்டும்தான் நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிம்பாரு இன்றைக்கு நீங்கள் அயல்நாடுகள் போவதாக இருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு விசா வாங்க போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் கட்டை விரலை தான் வைக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நாட்டில் போய் இந்த இங்கேருந்து நீங்கள் கிளம்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இமிகிரேஷனில் நீங்கள் கட்ட விரலை தான் வைக்கணும் அவங்க நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க இமிகிரேஷனில் கட்ட விரலை தான் வைக்கணும் என்ன விஷயம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த கட்ட விரல் ஒன்றரை இன்ச் நீளம் ஒரு முக்கா இன்ச்சு அகலம் இந்த அகலத்தில் இருக்கிற ரேகையில் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு கோடி கோடி கணக்கான மக்களுக்கு வித்தியாசத்தை காட்ட முடியுமானால் நம்மளுடைய சிந்தனையில் நம்மளுடைய மூளையில் எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனால் ஒன்று நாம் வாழ்க்கையில் தோக்கவே முடியாது என்பது நிஜம் 
என்ன கோடிக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட என்னுடைய கை கட்டவர்கள் கைரக இருக்காது நான் தனியானவன் உலகத்தில் நான் தனியாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை செதுக்கி நான் வந்திருக்கிறேன் நான் நம்புறேன் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரும் தோல்விகள் வரும் அவமானங்கள் வரும் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம மேலே வரணும்னா நான் அப்போ பார்ப்பேன் கட்ட வரல ஏன் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடிந்தவர்கள் எல்லாம் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லோரும் சாதிக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் சாதித்தே ஆகணும் அவங்களுடைய சிந்தனையும் செயலையும் ஒன்றுபடுங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நிச்சயமாக அவங்களால் சாதிக்க முடியும் நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்க முதல் முதல்ல உங்களுக்கு தேவை அந்த தன்னம்பிக்கை உங்களால் சாதிக்க முடியும் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எல்லா வெற்றிகளையும் அமைய வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்